Hello guys, Sukar speaking. So in this video you see how to install the FrySky telemetry system in this transmitter, okay? Originally we found the, the turning RF9X on it. This is just the cover that I use, you see in the video, this is not the, the transmitter is not here inside anymore, as you can see I remove it. I mean just using the cover. And you see how to install it. To do it we need to open the transmitter, okay? So to open we need to remove the six screws okay and after remove it's a normal screw a Phillips one okay and after remove you have access to the internal part of the transmitter as you can see okay so we just need to remove this the connector see and this the back side here side of the transmitter this transmitter is very well done as you can see look so if you don't want to have more work you can just cut the wire and put it out I will do this I remove this cover from the model okay two screws here as you can see And now we'll remove the wire. I just removed the wire, and uh, now I can put out the box, and I can put out the antenna. Okay, easy, busy. So guys, this is my final solution. I'll show assembly, but I took the cover of the old model. Okay, I put it because they don't provide a cover with the telemetry system, so I put it here I connected the wires the, as in the instructions, ok PPM positive and ground is there, PPM positive and ground I will put this, I took the cover I passed the wire through the bind button hole I will close this and I put the wire inside the hole Okay, so after put the, the screws to, to close the box, you can see that the wires are there. I can remove this anywhere, anytime I want. It's just to hold the, the, the wire of the model inside and organize it. And it's installed. Okay, so this was very simple. I, I decided to use this arm because this piece can't hold the model because this part doesn't have enough surface to hold so I decided to use the arm on this transmitter but in another transmitter maybe this is the best option and uh, that's it. it was very simple fast and uh, that's it so I hope you like it thumbs up if you like and thumbs down if you didn't if you have some doubt you can ask in the video and I can answer you and uh, to clarify your doubts. See you, bye. Então, pessoal, resumão em português aqui para para vocês. Então, eu abri, tirei o fio da antena que tinha lá, puxei a antena fora, abri o módulo, soldei o fio da antena aqui, né, para poder tirar a antena fora e tirar o módulo. Usei a caixa do módulo para segurar o fio dentro, como vocês podem ver aqui. Tá lá o fio, PPM, é, positivo e negativo, tá? A caixinha, ela já tinha um furo, os pinos originais da, da plaquinha. A placa tá aqui. A placa do módulo antigo, tá vendo? Então eu usei a caixa só para guardar o fio dentro, bonitinho. É, usei esse braço aqui, veio essa peça aqui para prender também, é uma peça menor que fica aqui. Desculpa. E ela pode ficar presa aqui no, no tubo da antena, esse tubo está preso no corpo, mas ele é muito largo, ela não abre o suficiente e aqui em cima não tem espaço suficiente para prender. Então não é uma boa solução usar isso nesse transmissor. 
Tá? Então dessa forma usei esse braço aqui, é um braço bem simples de montar, quatro parafusos, aqui é tudo encaixado e o módulo fica lá é, funcionando super bem enquanto você está pilotando o seu modelo. Tá bom? Então é isso, passei o fio aqui, o fio está lá, vou usar alguma presilha para prender o fio aqui, não ficar assim tão pendurado, mas acho que foi uma solução boa. Tem gente que solda esse fio lá dentro da placa, eu não fiz isso porque depois se você não quiser mais usar o módulo, você vai ter que tirar o fio com ferro de solda e isso é, uma, é muito permanente para o meu gosto. Se você for soldar, se você quiser isso, você pode passar o fio por esse fio do buraco aqui da antena, ele dá acesso lá dentro ao transmissor você pode jogar o fio aqui dentro e aí é, soldar ele direto na placa na posição que ele está aqui nos pinos é uma solução também, mas como eu disse eu não quis porque é, fica definitivo de qualquer jeito aqui não tem uma tampa também vai ficar exposta essa parte do transmissor para os contatos, porque você não vai poder botar um módulo aqui então é isso, espero que vocês tenham gostado qualquer coisa comentem no canal e eu tiro a dúvida de vocês um abraço, tchau